Okay, guys. Uh, let us begin with or continue with this book, a chapter of your book, adaptation. के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है adaptation को properly समझा था. Adaptation का मतलब क्या होता है? अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ताकि आपके survival में जो है कहीं कोई दिक्कत ना आए. राइट right? तो ये एडेप्टेशन जो है वो सब में देखा जाता है प्लांट्स एनिमल्स सब में देखा जाता है और यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं चूंकि हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं मेजरली तो अब जो प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं जो जमीन पर उगने वाले जो पौधे हैं वो और वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं वो जो है चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से वो अपने आस के एनवायरमेंट के आधार पर वो कैसे जो है अडेप्ट करते हैं कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं अब देखो टेरेस्ट्रियल का मतलब आप लोगों को पहले भी बताया था टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया जमीन लैंड अब लैंड पे आपको अलग अलग टाइप के जगह मिलेंगे फॉर एग्जांपल लैंड हैज फॉरेस्ट माउंटेन्स प्लेन्स एंड डेजर्ट्स राइट लैंड पर आपको जंगल भी मिलेगा पहाड़ भी मिलेगा मैदान भी मिलेगा रेगिस्तान भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा इसके अलावा जो है देर आर सम प्लेसेज वेयर इट रेन्स है राइट सम प्लेसेज रिसीव मीडियम और वेरी लिटिल रेन ये भी होता है ना कुछ प्लेसेज पर जो है खूब बारिश होती है कुछ जगहों पर जो है मीडियम या बहुत कम बारिश होती है ना ऑल टेरिस्ट्रियल प्लांट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज अब जितने भी ये जमीन पर उगने वाले पौधे हैं उनको जो है इन एनवायरमेंट के फर्क के आधार पर एनवायरमेंट के डिफरेंस के आधार पर या क्लाइमेट के डिफरेंस के आधार पर इनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अलग अलग जो है कैटेगरीज में बांटा गया है अब सबसे पहले हम उन प्लांट्स को देखते हैं जो कि डेजर्ट रीजन में पैदा होते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट रीजन प्लांट्स जो कि डेजर्ट रीजन में रेगिस्तानी रीजन में जो है पैदा होते हैं बड़े होते हैं अब ये कैसे अडेप्ट करते हैं ना सी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट एंड ड्राई प्लेस प्लेसेज आर कॉल्ड डेजर्ट्स जो बिल्कुल गर्म और सूखे जगह होते हैं मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती है पानी नहीं के बराबर उपलब्ध होता है ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं डेजर्ट राइट अब डेजर्ट की जब बात करें ना देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन डेजर्ट राइट डेजर्ट में रेगिस्तान वगैरह में जो है बहुत कम पानी होता है वेरी लिटिल वाटर ना कैक्टस डेट पाम बबूल एंड कीक आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट डेजर्ट मुगने वाले पौधे कौन कौन से हैं कैक्टस हो गया खजूर हो गया आपका डेट पाम या बबूल का पौधा या कीकर का पौधा ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में पैदा होते हैं तो डेजर्ट की डेजर्ट की अगर खासियत डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में अगर देखो तो इनके क्या क्या खासियत है पहली बात इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लीव्स चेंज इन टू स्पाइंस दिस प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स ओके तो ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं वो कांटो में बदल जाते हैं चाहे आप कैक्टस की बात करो या खजूर की बात करो देखो इन सबका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहता है इनका पत्ता जो है वो नुकीला रहता है काटे काटे जैसा ही तब्दील हो जाता है इससे क्या होता है कि पत्तों से जो पानी का लॉस होता है वो कम होता है चलो एक चीज आपको दिखा दूंगा कि मान लो कि अगर इतना बड़ा पत्ता है ना पेड़ का समझ लो कि पत्ते से जो है ढेर सारा पानी ही लॉस हो रहा है जितना बड़ा सरफेस है सब जगह से पानी लॉस हो रहा है पेड़ से उतना पानी जो है भाप भाप बन के वेपर बन के निकल रहा है उस पत्ते से राइट अगर उसकी जगह पर इतना पतला अगर पत्ता हो जाए तो देखो एरिया कितना कम हो गया तो जितना एरिया कम होगा उतना तो कम पानी लॉस होगा ना दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूँ मान लो कि आपके पास एक बोतल पानी है ठीक है एक लीटर वाले बोतल में अब अगर इसमें बात बात आप एक छेद करो पतला सा तो पानी धीरे धीरे गिरेगा लेकिन उसकी जगह पर अगर आप उसमें एक सौ छेद कर दो सब तरफ से तब क्या होगा पानी कितनी देर रुकेगा उसमें तेजी में बह जाएगा होगा ना ऐसा तो जब पत्ते जो है वो जब स्पाइंस में बदल जाते हैं कांटे में बदल जाते हैं तो इससे क्या होता है वो ऐसा ही हो गया जैसे कि बोतल में पानी भरा है लेकिन सिर्फ एक छेद है जिससे थोड़ा थोड़ा करके पानी गिर रहा है लेकिन अगर बड़ा पत्ता होता तो क्या होता जैसे कि सौ छेद हो गए हो आपकी बोतल में सबसे पानी भाग रहा है समझ में आई बात अब किस तरह से जो है लीव्स का स्पाइन में चेंज होना किस तरीके से जो है वाटर लॉस को बचाता है दूसरी तरफ ये जो रेगिस्तान में होने वाले जो पौधे हैं इनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं स्टेम मतलब तना जो होता है वो ग्रीन होता है हैव क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर फूड स्टेम्स आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर विच मेक देम फ्लैशी इन पौधों के जो तना होता है जैसे कैक्टस का ही ले लो तना या फिर खजूर का डेट पाम का ही ले लो तो ये जो है हरे रंग का हरा तना होता है इनका और जो हरा तना होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल अगर आपको नहीं पता है तो क्लोरोफिल जो है प्लांट्स फूड बनाने में यूज करते हैं आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहां पर जाना होगा कि कैसे जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं और उसमें क्लोरोफिल हेल्प करता है तो नॉर्मली ज्यादातर प्लांट्स जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो उनके पत्तों में 
जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्लोरोफिल मिलेगा लेकिन यहां पर ये स्टेम्स जो है इनके हैं स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं और इन स्टेम्स में आपको क्लोरोफिल मिलेगा और वो खाना बनाते हैं ठीक है स्टेम्स में ही इनका खाना बनता है और स्टेम्स जो है वो इसके अलावा फूड और वाटर को स्टोर करके भी रखते हैं जमा करके भी रखते हैं और यही वजह है कि इनके स्टेम्स जो होते हैं तना जो होते हैं वो काफी मोटे मोटे टाइप के होते हैं इसके अलावा रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं ताकि दूर दूर में भी कहीं पर अगर पानी का थोड़ा पानी की थोड़ी भी मात्रा मौजूद हो तो ये उसको जो है खींच ले अपनी तरफ यूज कर सके ना ये तो हो गया आपके रेगिस्तान का अब माउंटेन रीजन का देख लें हम तो देखो रेगिस्तान में होने वाले पौधों के एडेप्टेशन में क्या क्या है पहला बात कि इनके इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन से यानी कांटे में बदल जाते हैं इसकी वजह से इनका वाटर का लॉस कम होता है इनके तने में क्लोरोफिल आपको मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस या फूड बनाने में हेल्प करता है राइट इसके अलावा जो है इनके स्टेम्स में ही फूड और वाटर स्टोर भी रहता है जिसकी वजह से वो काफी मोटे होते हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब कभी मान लो कि अगर पानी नहीं अवेलेबल हो रहा है कुछ हो रहा है तो ऐसे में इस पानी का या इस फूड का वो यूज कर सकते हैं बेचारे ठीक है और इसके अलावा इनकी जड़ें जो होती है वो काफी गहरी होती है काफी नीचे तक जाती है इससे दूर दूर तक के पानी को जो है ये यूज कर लेते हैं अब प्लांट दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन वो प्लांट जो कि पहाड़ी एरिया में होते हैं ना दीज रीजन आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी जो पहाड़ी एरिया जो होते हैं वो नॉर्मली काफी ठंडे होते हैं और काफी तेज हवा चलती है इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर कुछ एरियाज वगैरह में जो है एक्चुअली ठंडी के टाइम में स्नोफॉल भी हो सकता है मतलब बर्फ भी गिर सकता है तो यहाँ पर जो है पाइन फर देवदार और स्प्रूस जो है ये प्लांट्स हैं जो कि माउंटेन रीजन में पैदा होते हैं अब ये इनके अडेप्टेशन के लक्षण देख लो पहली बात ट्रीज आर टॉल स्ट्रेट एंड थिन पेड़ जो होते हैं वो लंबे होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं और पतले होते हैं ठीक है तो इसका फायदा क्या होता है पता है ना कि तेज हवा भी चलेगी नदी हवा से ज्यादा टकराएंगे नहीं तो इनके उलटने या टूटने का डर जो होगा वो कम होगा दे आर यूजली फ्लावरलेस दे बेयर कोन्स विद सीड्स इन साइड दे ये पौधे जो होते हैं इनमें नॉर्मली आपको जो है फूल नहीं मिलेगा इसके बदले इनमें जो है कोन टाइप का एक शेप बिल्ड होता है जिसके अंदर इनका बीज होता है तो वो बीज ज्यादा सुरक्षित रहता है क्योंकि तेज हवाओं में फ्लावर तो बहुत जल्दी ही टूट फूट के गिर जाएगा ना दे आर कॉनिकल इन शेप एंड दस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफर्स देर शेप हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली जैसे हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ भी गिरता रहता है ना ऊपर से तो ऐसे में ये पेड़ जो होते हैं वो कोन के शेप के होते हैं तिरछा शेप है ना इधर राइट ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है कोन की तरह शेप बन रहा है इसे क्या होगा कि बर्फ भी अगर गिरेगा तो वो जो है इनके ऊपर से स्लिप करता हुआ नीचे चला जाएगा ठीक है अगर बहुत चौड़ा पेड़ होता तो क्या होता बर्फ जो है ब्रांचेज के ऊपर जमा हो जाता और पूरे पेड़ की डालियों को ही तोड़ देता है इसके अलावा देर लीव आर थिन एंड नीडल लाइक इनके पत्ते जो होते हैं पतले होते हैं और सुई जैसे होते हैं ओके okay? तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो है एस्टोमाटा एस्टोमाटा वो छेद होता है जिसके थ्रू जो है पत्तियां जो होती हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती हैं ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं लेकिन साथ ही साथ वो जो है पानी भी निकालती हैं बाहर तो अब इससे क्या होता है कि चूंकि इनकी सुई जैसी पत्तियां होती हैं तो इसकी वजह से जो है इनका पानी का लॉस कम होता है ठीक है इसके अलावा जो है इन पत्तियों के ऊपर वैक्सी कोटिंग मोम जैसा कोटिंग भी मिलेगा आपको इससे क्या होता है तो बर्फ से जो नुकसान हो सकता है पत्तियों का वो नुकसान कम होता है इनके पत्ते का एग्जांपल देख लो जैसे पाइन के लीव्स ये उनकी पत्तियां हो गई और ये जो कोन टाइप का बना हुआ है देख रहे हो बड़ा सा ये फ्रूट टाइप का इसके अंदर इसका सीड छुपा हुआ तो काफी प्रोटेक्टेड है ना Uh, देखो मॉन्टेन पर रहने वाले प्लांट्स को जो है लॉस ऑफ वाटर क्यूब कम करने आई मीन लॉस ऑफ वाटर क्यूब प्रिवेंट करने की जरूरत है तो क्योंकि माउंटेन के ऊपर जो है पानी टिकता नहीं है बारिश होती जरूर है लेकिन वो बारिश का पानी बाहर के नीचे चला जाता है ऐसे में इनको जो है थोड़ी देर के लिए पानी मिलेगा अगर पानी का लॉस काफी ज्यादा होगा इनका तो ऐसे में उतना पानी इनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर नो लेटेस्ट क्विकली यू नो लाइक नो आई मीन लेट एस स्टॉप हियर हम लोगों ने जो है डेजर्ट रीजन को देखा हम लोगों ने जो है माउंटेन रीजन को देखा राइट अब अगली बार हम लोग जो है हॉट एंड ह्यूमिड रीजन और प्लेन रीजन और मार्शी रीजन को देखेंगे एंड दैट विल बी इट फॉर अवर सेशन ओके बाय